Hola amigos de YouTube y suscriptores de mi canal, oficios, tips y más. Ahora les voy a presentar cómo localizar la falla en una lavadora a la cual llena demasiado y se le termina tirando al agua. Comenzamos. Una falla no muy común, pero sí algo recurrente en las lavadoras automáticas es cuando van llenando y empiezan a dar cuando llegan al nivel pero pasando un rato se, se apaga el, el giro del agitador y se vuelven a activar las válvulas y se sigue llenando o sea, vuelve a llegar a nuevo nivel y otra vez gira el agitador pasado unos minutos se vuelve a detener el agitador y se vuelven a prender las válvulas para llenar de más agua y así hasta que el agua comienza a tirarse entonces en este video vamos a resolver cómo detectar esa falla y lo que se le tiene que cambiar para realizar dicha prueba solamente se requiere un desarmador para poder quitar los tornillos de aquí atrás solamente son estos dos tornillos este y del otro lado para poder quitarle la tapa entonces para zafar la tapa hay que, hay que levantarla de acá atrás de los dos lados y luego empujarla hacia el frente así ya después de estar empujada hacia el frente la abrimos completa la lavadora debe estar cerca de una pared para que se recargue la tapa bueno ahora el siguiente paso es, como sabemos que el encargado del nivel es esto que se llama presostato, hay que quitarle la manguera que le llega y probar con una manguera que ya tenemos para dicho fin, para realizar esas pruebas del presostato. Se coloca una manguera a la cual luego se le, se le sopla aire. Y debe de escucharse ese ruido. Eso significa que el presostato se activa, se activan los platinos. Entonces ahora el siguiente paso es soplarle y doblar la manguera para que no salga el aire. Si después de un rato el presostato hace un ruido, significa que ya soltó un paso. Si luego hace otro ruido, es que ya soltó otro paso. Por lo tanto, significa que el presostato tiene alguna fuga en el diafragma. Y eso es lo que está haciendo que se llene, se llene y se termine tirando el agua. Vamos a comenzar la prueba. Ahí está ya la manguera doblada. Y vamos a esperar unos minutitos. Tal vez les sea aburrido este, este video porque hay que esperar hasta que suene. No sé cuántos minutos vaya a tardar. Pero efectivamente va a sonar. Ahí está, ya sonó uno. Ya soltó un paso, lo cual es que se le está escapando el aire. No tarda en sonar otro. Yo todavía tengo la manguera aquí apretada. Ya sonó otro. Ya, ya está a punto de, de que se detengan las, el agitador. Y si llega a sonar otro, quiere decir que ya soltó todo el aire. Por lo tanto, se llenaría y terminaría por tirarse el agua. Que eso es lo que sucede. Entonces ahorita vamos a hacer la otra parte 
de cómo desmontar el, el presostato ya está, ya sonó lo que aquí sí que ese presostato suelta la presión ahora ya soltamos aquí y no hay no hay presión vamos a proceder a desmontar el presostato listo de la misma forma como quitamos la tapa principal le aflojamos esta tapa quitándole solamente esos dos tornillos uno aquí y otro acá se saca la tapa y este es el presostato este es el que hay que quitar aquí lo que hay que hacer es anotarle los en, en qué posición va cada, cada cable para que a la hora que se ponga el presostato nuevo no se vaya a perder la posición bien, entonces déjenme desmontarlo para ya mostrarse los desmontados para desmontar el presostato hay que oprimirle no sé si lo alcancen a ver ahí al fondo tiene una presilla esta de acá esta esa, esa presilla hay que oprimirla para que se bote el presostato hacia arriba vamos a dejen ver si la, se la alcanza con, con el celular no, no la alcanza voy a voy a tener que desmontarlo pero yo lo que quiero es que sepan dónde está la presilla para que lo puedan desmontar listo, esta es la presilla que hay que apretarle para poder desmontar el presostato ya ha salido ya solamente es cuestión de anotarle la, el color de los cables en cada posición poner un presostato nuevo y con eso se soluciona el problema eso es todo lo que tiene este presostato suelta la presión posiblemente es por los restos de ahí que hay aquí como que aquí entró algún ratón porque huele huele a desechos de ratón algunos ratones tienden a, a morder las cosas de plástico este no se nota mordido pero como que trae bastante orines de ratón que luego son muy corrosivos y terminan dañando el diafragma Asimismo se meten cucarachas y esas también hacen daño al diafragma, lo van mordiendo, posiblemente tiene un pequeño orificio y por ahí es donde se le escapa la presión, entonces al detectar que no hay, no hay presión vuelve a activar las válvulas para que se siga llenando y se sigue y se sigue llenando hasta que termina por tirarse el agua. Pues bien amigos. Esta es la solución de esta lavadora, esto es todo por hoy, eh, si les gustó el video denle like, compártanlo, suscríbanse, eso será de gran ayuda para mí y que el, el crecimiento del canal, ya saben, pregun hagan sus preguntas en, el, en la barra de comentarios, yo con gusto las responderé y pues compártanlo y nos vemos para el siguiente video, gracias.